लो स्टूडेंट्स आज हम एक नए चैप्टर मानव में आतव चक्र को स्टार्ट करेंगे मनुष्य के अंदर मादा के अंडाशय के अंदर जो चक्रीय परिवर्तन आते हैं उन चक्रीय परिवर्तनों को हम आतव चक्र मैनस्टल चक्र मासिक चक्र या माहवारी चक्र कहते हैं अब इसमें चैप्टर में सबसे पहले एक परिभाषा है प्रजनन चक्र या अंडाशय चक्र तो प्रजनन या अंडाशय चक्र क्या होता है मादा स्तनधारियों के प्रजनन में पाई जाने वाली जितनी भी घटनाएं हैं वो घटनाएं एक चक्र के रूप में घटित होती है एक साइकिल के रूप में मादा प्रजनन तंत्र के अंदर चलने वाली घटनाएं चलती है उस साइकिल या चक्र को प्रजनन चक्र या अंडाशय चक्र कहते हैं अब अंडाशय चक्र इसलिए नाम दिया है क्योंकि इसके अंदर अंडाशय के अंदर अनेक चक्रीय परिवर्तन आते हैं इसलिए इसे अंडाशय चक्र नाम दिया है प्रजनन चक्र इसलिए नाम दिया है क्योंकि इसी चक्र के कारण अंडाणु मुक्त होते हैं और उन अंडाणुओं के मुक्त होने से प्रजनन क्रिया संपन्न होती है तो इसे हम प्रजनन चक्र या अंडाशय चक्र कहते हैं अब प्रजनन चक्र को भी आगे दो भागों के अंदर विभाजित किया गया है इसके पहले भाग को हम मध्य चक्र या एस्टस चक्र कहते हैं और दूसरे भाग को आर्तक चक्र या मैनस्टर चक्र कहते हैं दोनों में डिफरेंस ये है ये नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में पाया जाता है यानी ये वाला जो चक्र मध्य चक्र है यह नॉन प्राइमेट स्तनधारियों के अंदर पाया जाएगा और आर्तव चक्र प्राइमेट स्तनधारियों के अंदर पाया जाएगा सेकेंड ये कम समय अवधि का होता है ये लगातार चलने वाला चक्र होता है इसकी कोई समय अवधि कम या ज्यादा नहीं होती है ये कम समय अवधि का है ये लगातार जब तक जनन आयु रहती है तब तक ये चक्र लगातार चलता रहता है और फर्स्ट मध्य चक्र या एस्टस चक्र प्राइमेट स्तनधारियों को छोड़कर सभी स्तनधारियों में शेष स्तनधारियों में जैसे कुत्ता बिल्ली गाय भैंस बकरी ऊट इनके अंदर ये चक्र पाया जाता है यह चक्र जब मादा इन स्तनधारियों में लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाती है उसके बाद उनके अंदर स्टार्ट होता है उसके बाद उनमें शुरू होगा इस चक्र की अवधि में मादा और नर जंतु के मध्य जनन की क्रिया संपन्न होती है यानी एक फिक्स टाइम पीरियड इन जंतुओं में रहता है उस टाइम पीरियड में ये जंतु जनन कर सकते हैं तो जब ये चक्र जब तक चले जब तक ये चक्र चलता है तब तक जनन क्रिया होगी इस चक्र के समाप्त होने पर जनन क्रिया नहीं होती है क्योंकि इस चक्र की समाप्ति पर मादा जंतु नर जंतु के साथ जनन क्रिया नहीं करती है और यह चक्र कुछ समय के लिए होता है कुछ तीन महीने अवधि हो सकती है इसकी चार महीने अवधि हो सकती है तो एक कुछ समय के लिए चक्र मिलेगा लगातार यह चक्र नहीं पाया जाता है इसीलिए जैसे हम कुत्ते बिल्ली गाय भैंस का एग्जाम्पल ले तो उनमें एक निश्चित ऋतु में ही जनन की क्रिया संपन्न होती है क्योंकि उनके अंदर यह चक्र एक निश्चित ऋतु के अंदर ही चलता है सेकेंड चक्र आर्तव चक्र या मैनस्टर चक्र प्राइमेट स्तनधारियों में पाया जाता है बंदर गोरिल्ला चंपेजी मनुष्य के अंदर इस चक्र में मनुष्य के अंदर मादा के जनन काल में एस्ट्रोजन हार्मोन लगातार स्त्रावित होता है एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है उस हार्मोन का लगातार सिक्रेशन होगा जिससे मादा जनन तंत्र में या अंडाशय में नियमित चक्रीय परिवर्तन होते हैं इन चक्रीय परिवर्तनों को ही आर्तव चक्र मैनस्टल चक्र मासिक चक्र के नाम से जाना जाता है पहली बार यह आर्तव चक्र 12 से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ होगा उस स्थिति को हम रजोदर्शन या मैनार्क कहते हैं और लगभग 50 वर्ष की आयु में यह आर्तव चक्र समाप्त हो जाता है जिसे हम रजो निवृत्ति या मैनोपोज कहेंगे तो दो तरह की कंडीशन है जब यह 12 से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ होगा रजो दर्शन या मैनार कहलाता है 50 वर्ष की आयु में जब यह चक्र समाप्त होगा तो इसे रजो निवृत्ति या मैनोपोज कहते हैं और औस्तन इस चक्र की अवधि लगभग 28 दिन होती है तो दो प्रकार के अंडा से चक्र स्तनधारियों में या मादा स्तनधारियों के अंदर पाए जाते हैं पहला मध चक्र जो नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में मिलेगा लैंगिक रूप से परिपक्व होने के बाद मिलेगा इसी चक्र की अवधि में इन जंतुओं में जनन क्रिया होगी और कुछ समय के लिए होता है 
आर्तव्य मेनेस्ट्रल चक्र प्राइमेट स्तनधारियों में पाया जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन का लगातार सिक्रेशन होगा जिससे मादा जनन तंत्र में नियमित चक्रीय परिवर्तन होंगे मनुष्य में यह चक्र प्रथम बार 12 से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है जिसे हम रजोदर्शन या मेनोर कहते हैं 50 वर्ष की आयु में समाप्त होगा जिसे रजो निवृत्ति या मेनोपोज कहा जाता है औस्तन इसकी अवधि लगभग 28 दिन होती है तो ये एक अंडाशयी चक्र की परिभाषा और उसके प्रकारों के बारे में है इसके बाद हम आर्तव चक्र या मेनेस्ट्रल चक्र के अंदर चार प्रमुख अवस्थाएं पाई जाती है उनके बारे में स्टडी करेंगे तो इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मानव में आर्तव चक्र में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्तव चक्र की अवस्थाएं इससे पहले हमने अंडाशी चक्र की परिभाषा पढ़ी थी दो प्रकार के चक्र पढ़े हैं एक एस्ट्रस चक्र होता है एक मेनेस्ट्रल चक्र या आर्तव चक्र होता है अब आर्तव चक्र के अंदर चार प्रमुख अवस्थाएं होती हैं पहली आर्तव अवस्था दूसरी पुटकीय अवस्था तीसरी अंडोत्सर्ग अवस्था चौथी पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था चार अवस्थाओं के अंदर इस चक्र को बांटा गया है आर्तव अवस्था पटकी अवस्था अंडोत्सर्ग अवस्था और पश अंडोत्सर्ग अवस्था इन अवस्थाओं के नाम में ही इनकी विशेषताएं उपस्थित हैं। जैसे फर्स्ट आर्तव अवस्था है ऐसी अवस्था है जिसके अंदर ऋतु स्त्राव की क्रिया होती है उपकला कोशिकाएं रक्त श्लेषमा इन सभी को योनि से बाहर निकाला जाता है उसे हम आर्तव अवस्था के अंदर उन घटनाओं को पढ़ेंगे पुटकी अवस्था ग्रेफियल फॉलिकल का निर्माण होता है फॉलिकल को हम हिंदी में पुटिका कहते हैं यानी इसके अंदर ग्रेफियल पुटिका बन रही है उससे एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रवण बढ़ रहा है इसलिए इसको पुटकी अवस्था नाम दिया है तीसरी अवस्था अंडोत्सर्ग अवस्था चौदवे दिन अंडाणु का उत्सर्जन होता है अंडाशय से इसलिए उसे अंडोत्सर्ग अवस्था नाम दिया है फोर्थ अवस्था पश अंडोत्सर्ग अवस्था अंडोत्सर्ग की क्रिया के बाद यह अवस्था आती है इसलिए इसे पश अंडोत्सर्ग अवस्था नाम दिया है तो पहली अवस्था हमारी है आर्ता अवस्था या मेनेस्ट्रल फेज एक से पांच दिन तक की इसकी अवधि होती है इसका औस्तन पीरियड एक से लेकर पांच दिन तक होता है इसे ही हम रजोधर्म या फिर ऋतु स्त्राव भी कह सकते हैं तो एक से पांच दिन तक की इसकी अवधि पाई जाती है और इसे रजोधर्म या ऋतु स्त्राव के नाम से इसे जाना जाता है सेकंड इस अवस्था के अंदर रक्त ऊतक द्रव श्लेषमा उपकला कोशिकाएं इन सभी का स्त्रवण होता है शरीर से बाहर रक्त उतक द्रव श्लेषमा उपकला कोशिकाओं को बाहर शरीर से निकाला जाता है होती क्या है ये स्टार्ट ये अवस्था शरीर के अंदर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोनों में अचानक कमी आ जाती है जो लेवल शरीर में सामान्य रूप से है उस लेवल से बहुत ज्यादा कम मात्रा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हो जाते हैं जिसके कारण यह आर्तव अवस्था प्रारंभ होती है अचानक इन हार्मोनों के अंदर कमी आएगी और उस कमी का परिणाम इस आर्तव अवस्था के रूप में हमें दिखाई देगा इस अवस्था में गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम स्तर है उसमें स्ट्रेटम फंक्शनलिस स्तर मिल रहा है गर्भाशय में स्ट्रक्चर है एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम गर्भाशय की भित्ति का भाग है तो एंडोमेट्रियम का स्ट्रेटम फंक्शनलिस स्तर झड़ जाता है अब जब यह स्तर जड़ जाएगा तो एंडोमेट्रियम में केवल स्ट्रेटम बेसिलिस शेष रहता है इस अवस्था में जब यह स्ट्रेटम फंक्शनलिस जड़ जाता है तो एंडोमेट्रियम में केवल स्ट्रेटम बेसिलिस रहेगा इसके रहने के कारण एंडोमेट्रियम पतली हो जाती है पहले दो उसके अंदर स्तर थे एंडोमेट्रियम में स्ट्रेटम फंक्शनलिस और स्ट्रेटम बेसिलिस इनमें से स्ट्रेटम फंक्शनलिस इस अवस्था के अंदर झड़ जाता है हट जाता है इसलिए एंडोमेट्रियम पतली रह जाती है क्योंकि उसके अंदर केवल एक स्तर रह जाता है जिसे हम स्टेटम बेसिलिस कहते हैं इसके बाद ये सारी चीजें मिलकर रक्त उतक द्रव श्लेषमा उपकला कोशिकाएं स्टेटम फंक्शनलिस स्तर की कोशिकाएं 
सभी आपस में मिलकर स्त्राव बनाती है यह स्त्राव गर्भाशय गुहा से गर्भाशय ग्रीवा में आता है और गर्भाशय ग्रीवा से होता हुआ योनि से बाहर आ जाता है यानी ये सभी संरचनाएं आपस में मिलकर एक तरल बनाएगी एक स्त्राव बनाएगी उस स्त्राव को गर्भाशय गुहा से गर्भाशय ग्रीवा में डाला जाता है और गर्भाशय ग्रीवा से होता हुआ यह योनि से बाहर आता है और गर्भ धारण होने पर यह रजोधर्म या ऋतु स्त्राव नहीं होता है या हम ये बोल सकते हैं अंडाणु का निषेचन होने पर रजोधर्म या ऋतु स्त्राव नहीं होता है तो इसका रुकना गर्भ धारण का संकेत होता है यानी रजोधर्म या ऋतु स्त्राव नहीं आ रहा है तो इससे हमें यह पता चलता है कि उस स्त्री ने गर्भ को धारण कर लिया है तो ये फर्स्ट इसकी अवस्था है आर्तव चक्र की जिसे हम आर्तव अवस्था या मेनेस्ट्रल फेज कहते हैं सेकेंड इसकी स्टेज पुटकीय अवस्था या फॉलिकुलर फेज होती है इसकी अवधि छह से तेरहवें दिन तक होती है पुटकीय या फॉलिकुलर फेज छठे दिन से तेरहवें दिन तक चलती है अब इस स्टेज के अंदर क्या होता है छठे दिन इस चक्र के छठे दिन हाइपोथैलेमस से एफ एस एच आर एफ अब एफ एस एच आर एफ का पूरा नाम क्या है फॉलिकल एफ से फॉलिकल स्टीमुलेटिंग फॉलिकल स्टीमुलेटिंग हार्मोन हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर तो ये एफ एस एच आर एच का पूरा नाम है फॉलिकल स्टीमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर इस फैक्टर का स्त्रवण हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है हाइपोथैलेमस जब इसका स्त्रवण करेगा तो यह एफ एस एच आर एफ पीयूष ग्रंथि पर जाता है पीयूष ग्रंथि के अंदर जाता है और पीयूष ग्रंथि इस फैक्टर के प्रभाव में एफ एस एच का अधिक मात्रा में स्त्रवण करती है यानी पीयूष ग्रंथि ज्यादा मात्रा में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या पुटिका उत्तेजक हार्मोन का अधिक मात्रा में स्त्रवण करती है इसका प्रभाव क्या होता है ये जो ज्यादा मात्रा में एफ एस एच स्त्रवित हुआ है यह अंडाशय में उपस्थित प्राथमिक फॉलिकल को क्रेफियर फॉलिकल में बदल देता है अंडाशय में जो प्राथमिक पुटिकाएं पाई जा रही है उन प्राथमिक पुटिकाओं को यह ग्रेफियन पुटिका के अंदर एफ एस एच हारमोन चेंज कर देगा जब ग्रेफियन फॉलिकल का निर्माण हो जाएगा तो ग्रेफियन फॉलिकल की फॉलिकुलर कोशिकाओं या पुटकीय कोशिकाओं द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रवण होता है यानी ग्रेफियन फॉलिकल बना ग्रेफियन फॉलिकल का जो परिवर्तन हुआ है तो ग्रेफियन फॉलिकल की फॉलिकुलर कोशिकाएं एस्ट्रोजन हार्मोन का अधिक मात्रा में स्त्रवण करेगी यह एस्ट्रोजन जो बड़ा हुआ एस्ट्रोजन है ऊपर जो एंडोमेट्रियम के अंदर जो भी कमियां आई है जो भी उसका अवघटन हुआ है उसको पुनः निर्मित करता है जो भी नुकसान हुआ है एंडोमेट्रियम को जैसे स्टेटम फंक्शनरी सिस्टर झड़ा है रुदिर वाहनिया टूटी है श्लेषमा जल्दी टूटी है उपकला कोशिकाएं टूटी है उन सबको पुनः निर्मित करने का या पुनः मरम्मत करने का काम यह बड़ा हुआ एस्ट्रोजन करता है बड़ा हुआ एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम का पुनः निर्माण करेगा टूटी हुई रुदिर वाहिनी और श्लेषमा जल्दी की मरम्मत करता है उपकला कोशिकाओं की भी वो मरम्मत करता है और तेरहवें दिन एल का स्त्रवण अधिक हो जाता है अब छह से बारह दिन तक ये प्रोसेस चलेगी एस्ट्रोजन का स्त्रवण ज्यादा हो जाएगा पहले एफ एस एच का स्त्रवण होगा एफ एस एच के कारण ग्रेफियन फॉलिकल बनेगा ग्रेफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रवण बढ़ेगा लेकिन तेरहवें दिन एल एच एल एच हार्मोन का नाम होता है ल्यूटीनाइजिंग हार्मोन एल शब्द से है ल्यूटीनाइजिंग एच का मतलब है हारमोन तो एल एच का अधिक स्त्रवण होता है और तेरहवें दिन जो एल एच का अधिक स्त्रवण होता है उसके प्रभाव में अंडोत्सर्ग अवस्था होती है इससे आगे आने वाली जो अवस्था है अंडोत्सर्ग अवस्था वो इस एल एच हारमोन के प्रभाव में संपन्न होती है तो इन दो अवस्थाओं के अंदर क्या हुआ है एक बार ब्रीफ में रिवाइज करते हैं चार अवस्थाएं आर्थ चक्र की आर्थव अवस्था पुटकीय अवस्था अंडोत्सर्ग अवस्था पश अंडोत्सर्ग अवस्था आर्थव अवस्था एक से पांच दिन तक रहेगी रक्त का स्त्रवण होता है इसलिए रजोधर्म या फिर ऋतु स्त्राव के नाम से इसको जाना जाता है रक्त उतक द्रव श्लेषमा कोशिकाएं स्ट्रेटम फंक्शनलिस स्तर ये सब स्तर 
गर्भाशय गुआ से गर्भाशय ग्रीवा में आते हैं गर्भाशय ग्रीवा से योनि में आकर शरीर से बाहर निकल जाते हैं स्टार्ट क्या होती है अवस्था शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टोरॉन हार्मोन की अचानक कमी आ जाती है उस कमी के कारण यह अवस्था या रजोधर्म या ऋतु स्त्राव स्टार्ट होता है गर्भ धारण होने पर यह रजोधर्म या ऋतु स्त्राव नहीं आएगा तो एक प्रकार से जब गर्भ धारण हो जाता है तो यह इस रजोधर्म या रक्त का स्त्रवण नहीं होगा इसका स्त्रवण रुकना उस मादा के गर्भ धारणित होने का या गर्भ को धारण करने का संकेत होता है सेकेंड अवस्था पुटकी है पुटी का बोलते हैं फॉलिकल को तो यार ग्रेफियन फॉलिकल बन रही है ग्रेफियन फॉलिकल बन रही है इसलिए इसको पुटकी अवस्था बोला है छठे दिन से तेरहवें दिन तक अवधि है इस अवस्था के अंदर हाइपोथैलेमस एफएसएच आरएफ का स्त्रवण करता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर का स्त्रवण करेगा यह फैक्टर पीयूष ग्रंथि में जाता है इसलिए पीयूष ग्रंथि ज्यादा मात्रा में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्त्रवण करती है अधिक एफएसएच जो स्त्रावित हुआ है यह अंडाशय में उपस्थित प्राथमिक पुटिका या प्राथमिक फॉलिकल को ग्रेफियन पुटिका या ग्रेफियन फॉलिकल में बदल देता है अब जो ग्रेफियन फॉलिकल बनी है उनकी फॉलिकुलर कोशिका से अधिक मात्रा में एस्ट्रोजन का स्त्रवण किया जाता है ये अधिक मात्रा का एस्ट्रोजन जो भी आर्थव अवस्था के अंदर नुकसान हुआ है गर्भाशय को उसे कंप्लीट करने का उसे मरम्मत करने का कार्य करता है उसको सुधारने का काम यह एस्ट्रोजन हार्मोन करता है ये एस्ट्रोजन बना हुआ एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम का स्ट्रेटम फंक्शनल स्तर द्वारा बनाता है जिससे इसके दोनों स्तर बन उपस्थित होंगे फिर इसमें स्ट्रेटम फंक्शनलिस और स्ट्रेटम बेसिलिस तो एंडोमेट्रियम को मोटा करेगा टूटी हुई जो रुधिर वाहिनिया है जिनसे रक्त निकला था उनकी मरम्मत करता है श्लेषमा जो निकला था उन श्लेषमा जल्दी की मरम्मत करेगा उपकला कोशिकाओं की मरम्मत करेगा और तेरहवें दिन एलएच या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा होगा जिससे अगली अवस्था अंडोत्सर अवस्था को प्रेरित किया जाता है तो आगे हम दो अवस्थाएं और इसकी पढ़नी है हमको एक अंडोत्सर अवस्था है एक पश्य अंडोत्सर अवस्था है इसके भी नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आर्तव चक्र की दो अवस्थाओं के बारे में हम ऊपर स्टडी कर चुके हैं जिसमें से पहली अवस्था आर्तव अवस्था थी दूसरी अवस्था पुटकी अवस्था थी पुटकी अवस्था के अंदर ग्रेफियन फॉलिकल बना था ग्रेफियन फॉलिकल के द्वारा अधिक मात्रा में ग्रेफियन फॉलिकल की कोशिकाओं ने एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रवण किया था अब जब वो पुटकी अवस्था का तेरवा दिन होता है तो तेरहवें दिन एल एच अधिक मात्रा में स्त्रवित होना स्टार्ट हो जाता है और उस एल एच के प्रभाव से अंडोत्सर्ग अवस्था संपन्न होती है अंडोत्सर्ग अवस्था आर्तव चक्र के चौदवे दिन पाई जाती है या चौदवे दिन संपन्न होती है इस अवस्था के अंदर एल एच एल एच का पूरा नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसका स्तर अधिकतम हो जाता है और एल का स्तर अधिकतम होने की क्रिया को एल सर्ज कहते हैं एल का जब स्तर अधिकतम हो जाएगा तो इस क्रिया को एल सर्ज के नाम से जाना जाता है ये जो एल सर्ज हुआ है यह अंडोत्सर्ग की क्रिया के लिए आवश्यक होता है जिस ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर जो परिपक्व अंडाणु है उसके उत्सर्जन के लिए यह एल सर्ज आवश्यक होता है अब इस एल एच सर्ज के प्रभाव से ग्रेफियन फॉलिकल फट जाता है जो ग्रेफियन फॉलिकल स्ट्रक्चर है वह स्ट्रक्चर फट जाती है और उसमें उपस्थित परिपक्व अंडाणु चौदवे दिन गर्भाशय के अंदर मुक्त हो जाता है अंडाशय के गर्भाशय जो भाग है उसके अंदर परिपक्व अंडाणु को मुक्त कर दिया जाएगा इस क्रिया को हम अंडोत्सर्ग के नाम से जानते हैं ये जो प्रोसेस है अंडाणु को ग्रेफियन फॉलिकल ग्रेफियन फॉलिकल द्वारा परिपक्व अंडाणु को मुक्त करने की क्रिया अंडोत्सर्ग कहलाती है इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ स्टेज स्टार्ट होती है आर्तक चक्र की जिसे पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था या प्री ऑबिलेटरी फेज के नाम से जाना जाता है अब इस अवस्था की अवधि पंद्रह से अट्ठाईसवें दिन तक होती है 
यानी यह अवस्था आर्तव चक्र के पंद्रहवें से अट्ठाईसवें दिन तक चलती है इस अवस्था में जो एल एच हारमोन अंडोसर्ग में अधिक मात्रा में स्त्रावित हुआ था उसके द्वारा कार्पस ल्यूटियम नामक संरचना का विकास किया जाता है अंडाशय में कार्पस ल्यूटियम नामक स्ट्रक्चर या फिर संरचना बनेगी यह कार्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का अधिक मात्रा में स्त्रवण करता है ये जो स्ट्रक्चर बनी है कार्पस ल्यूटियम इसके द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का अधिक मात्रा में स्त्रवण किया जाता है अब इनमें से जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वह गर्भाशय की एंडोमेट्रियम को निषेचित अंडाणु के रोपण के लिए तैयार करता है यानी जो अंडाणु का निषेचन हो चुका है उसे रोपण के लिए गर्भाशय की एंडोमेट्रियम चाहिए वह गर्भाशय की एंडोमेट्रियम पर आकर जुड़ता है तो उस गर्भाशय की एंडोमेट्रियम को तैयार करने का कार्य प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा किया जाता है किस प्रकार करता है एंडोमेट्रियम स्तर को मोटा करेगा मोटा किस प्रकार करेगा उस स्तर के अंदर ग्लाइकोजन का संचय कर देता है ग्लाइकोजन के कारण वह स्तर मोटा हो जाता है ऊतक द्रव की मात्रा उसके अंदर बढ़ा देता है जिसके कारण जो एंडोमेट्रियम स्तर है वह मोटा हो जाता है पहली स्टेज के अंदर एंडोमेट्रियम की जो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस झड़ी थी उस स्ट्रेटम फंक्शनैलिस को सही कर देता है तो इन सब क्रियाओं के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हारमोन गर्भाशय की एंडोमेट्रियम को निषेचित अंडाणु के रोपण के लिए तैयार करता है अब यदि निषेचन नहीं हुआ है तो कार्पस ल्यूटियम का प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन स्त्रावित करने का कोई काम नहीं है इसलिए इन हार्मोनों का स्त्रवण धीरे धीरे कम हो जाता है यानी इन हार्मोनों का उपयोग नहीं है निषेचन नहीं हो रहा है तो इसलिए कार्पस ल्यूटियम से हारमोनों का स्त्रवण कम हो जाता है हार्मोनों का स्त्रवण कम होगा उसके बाद कार्पस ल्यूटियम अपघटित होकर कार्पस एलविकेंस संरचना में बदल जाता है यानी जैसे ही हार्मोनों का स्त्रवण होना कम हुआ तो कार्पस ल्यूटियम बदलकर कार्पस एलविकेंस के अंदर चेंज हो जाता है कार्पस एलविकेंस में चेंज होगा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन की अचानक बॉडी के अंदर कमी आएगी तो उस प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के प्रभाव के कारण एंडोमेट्रियम का आस होने लगेगा एंडोमेट्रियम की स्ट्रेट्रम फंक्शनैलिस जो स्तर है वो झड़ना प्रारंभ कर देती है रक्त वाहिकाएं टूट जाती है ऊतक द्रव बाहर निकलेगा श्लेषमा बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा अर्थात अगला आर्तव चक्र प्रारंभ हो जाता है अगले आर्तव चक्र का मतलब है आर्तव अवस्था फिर से 28वें दिन की अवधि के बाद वापस स्टार्ट हो जाती है तो इस प्रकार चार अवस्थाओं के अंदर आर्तव चक्र कंप्लीट होता है इसकी पहली अवस्था को हम बोलते हैं आर्तव अवस्था दूसरी अवस्था को बोला जाता है पुटकीय अवस्था तीसरी अवस्था को अंडोत्सर्ग अवस्था चौथी अवस्था को पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था तो चार अवस्थाओं के अंदर आर्तव चक्र कंप्लीट होगा आर्तव अवस्था है उसकी अवधि लगभग एक से पांच दिन तक होती है इस अवस्था के अंदर रक्त का स्त्रवण होता है इसलिए इसे रजोधर्म या ऋतु स्त्राव कहते हैं रक्त के साथ स्ट्रेटम फंक्शनैलिस स्तर होता है जो ऊतक द्रव है उसकी मात्रा होती है श्लेषमा जो है उसके अंदर पाया जाता है इन सब का स्त्रवण गर्भाशय गर्भाशय से गर्भाशय ग्रीवा गर्भाशय ग्रीवा से योनि से होकर शरीर से बाहर होता है पुटकी अवस्था जो है छठे दिन से और तेरहवें दिन तक पाई जाती है इसके अंदर ग्रेफियन फॉलिकल का निर्माण होगा फॉलिकल को हम हिंदी में पुटी का कहते हैं इसलिए इसे पुटकी अवस्था नाम दिया गया है इस अवस्था के अंदर क्या होता है पुटकी अवस्था में हाइपोथैलेमस से एफ एस रिलीज होता है जो पीयूष ग्रंथि को अधिक मात्रा में एफ के स्त्रवण के लिए प्रेरित करता है अब ये जो ज्यादा एफ जो स्त्रावित हो रहा है यह प्राथमिक जो पुटिका है या प्राथमिक जो फॉलिकल है उसको ग्राफियन फॉलिकल में चेंज कर देता है ग्राफियन फॉलिकल जो बना है इसके द्वारा अधिक मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रवण किया जाता है 
एस्ट्रोजन हार्मोन एंडोमेट्रियम को मोटा करता है इसे पुनर्निर्मित करने का काम करता है रुधिर वाहिनियों को दोबारा बनाता है श्लेषमा झिल्ली की मरम्मत करता है ये सारे कार्य पुटकी अवस्था के अंदर संपन्न होंगे अब पुटकी अवस्था में तेरहवें दिन एल एच हारमोन अधिक मात्रा में हो जाता है या अधिक मात्रा में उसका स्त्रवण होगा जिसके प्रभाव से तीसरी अवस्था अंडोत्सर्ग अवस्था आती है और अंडोत्सर्ग अवस्था चौदहवें दिन होगी इस अवस्था में ग्रेफियर फॉलिकल से परिपक्व अंडाणु मुक्त होता है यानी अंडाणु का उत्सर्जन किया जा रहा है इसलिए इसे अंडोत्सर्ग अवस्था नाम दिया गया है इस अवस्था में एल एच हारमोन का स्तर बहुत ज्यादा हो जाता है जिसे हम एल एच सर्ज भी कहते हैं इस एल एच सर्ज के प्रभाव से ग्रेफियर फॉलिकल के अंदर से परिपक्व अंडाणु मुक्त होता है जिसे अंडोत्सर्ग कहा जाता है इसके बाद फोर्थ अवस्था आती है पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था पंद्रहवें से अट्ठाईसवें दिन तक होगी इस अवस्था में एल एच हारमोन के प्रभाव से कार्पस ल्यूटियम संरचना का विकास होता है जब कार्पस ल्यूटियम संरचना बनेगी तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का अधिक मात्रा में सिक्रेशन करेगी इनमें से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय की एंडोमेट्रियम को तैयार करने का कार्य करता है जिससे कि निषेचित अंडाणु का उस पर रोपण हो सके एंडोमेट्रियम को मोटा करता है ग्लाइकोजन को इकट्ठा करेगा उतक द्रव की मात्रा को उसके अंदर बढ़ाएगा अब यदि निषेचन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम हार्मोनों का स्त्रवण कम कर देता है हार्मोनों का स्त्रवण कम होगा तो कार्पस ल्यूटियम अवघटित होकर कार्पस एलविकेंस के अंदर चेंज हो जाता है अचानक शरीर के अंदर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी आती है उस कमी के कारण एंडोमेट्रियम का हास होता है उसका स्टेटम फंक्शनलिस स्तर झड़ता है और अगला आर्तक चक्र प्रारंभ हो जाता है तो इन चार अवस्थाओं के माध्यम से यह आर्तक चक्र जो है वो कंप्लीट होता है यदि घर गर्भ धारण हो जाता है तो अगला आर्तक चक्र प्रारंभ नहीं होगा अगर गर्भ धारण नहीं होता है तो अगला आर्तक चक्र प्रारंभ हो जाता है इसके भी नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं